एवरी वन रीड बुक्स हम लोग सभी बुक पढ़ते हैं लेकिन वट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड रीडिंग बुक्स बुक्स पढ़ने से क्या होता है इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन बट वट आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम माई ओन लाइफ एक्सपीरियंस इज दैट बुक्स रियली डू चेंज लाइफ सो लेट्स जम्प राइटिंग बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू द टॉप फाइव बुक्स मस्ट रीड बुक्स फॉर यंग पीपल इफ यू आर इन योर अर्ली ट्वेंटीज और इफ यू वॉन्ट टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू सी योर इन अ बेटर वर्शन फ्रॉम नाउ ऑन दैन यू मस्ट रीड दीज बुक्स सो गाइज आई हैव सेगमेंटेड दिस वीडियो इन टू थ्री कैटेगरीज आई वुड बी टेलिंग अबाउट दोज बुक्स हु विल डेवलप योर माइंड सेट नंबर टू वुड बी आई विल बी टेलिंग यू अबाउट that book which will help you to understand money because money is also an important part of the life and number 3 is developing your attitude towards life and other situation in general so let's start the first very common book that i'm going to share with you is uh, think and grow rich by napoleon hill this book is a gem this book was written in the nine early 90s 1900 so this book tells about how to enrich your mind into prosperity how to shape your mindset into the person that you want to be how to attract abundance how to attract prosperity in your life how to attract uh, whatever you want in the right way how to execute them in a proper way so think and grow rich as the title suggests uh this book also remind me this title of this book also remind me a quote by ralph waldo emerson who said that a man is what he thinks all day long so that means jo bhi aap soch rahe ho wo apne life mein aap paoge aap apne life mein kar sakoge maine ye book padha tha jab main apne college ke first year mein tha to tabhi mujhe hansi aayi thi ye book टाइटल को देख के कि हाउ कैन वन गेट रिच बाई जस्ट थिंकिंग सो आई आइडेंटिफाई दैट द वर्ल्ड बिगेस्ट सेट इज योर माइंड एंड इफ यू कैन डेवलप योर माइंड सेट इन द राइट वे यू कैन अचीव एनीथिंग यू वॉन्ट लिटरली एनीथिंग सो इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप योर माइंड सेट दिस बुक ऑल्सो टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स If you have haven't heard about it, it simply means that attracting abundance, attracting what you want, uh, you know, it it uh, also talks about gratitude, different aspects of all the successful people in the past who have used some techniques. Those techniques are also written on this book. So this is a must read. Think and grow rich. This falls into category of mindset building, right? So coming to the second book, which I will be talking about, is money. So the second book, as uh, some of you guys might have also read this book, which is Rich Dad and Poor Dad. Book का हालत उतना अच्छा नहीं है because क्या हुआ था एक दिन मैं मैं station पे था तो मैं एक जगह जा रहा था train से तो suddenly it started raining. So मेरे book में ये मेरे bag में ये book था तो ये भीग गया था. तो भीगने के बाद ऐसा हो गया रिच डैड एंड पोअर डैड दिस इज एन इनक्रेडिबल बुक अबाउट मनी हाउ टू मैनेज मनी एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट दैट मीन्स आप कैसे मनी को uh, अच्छे तरीके से मैनेज कर सकोगे अपने एसेट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकोगे सो दैट यू कैन बिल्ड अ लॉन्ग टर्म वेल्थ सो इट्स अ कम्प्लीट बेसिक बुक अबाउट मनी बिकॉज यू नो At least you will learn something because school में तो पढ़ाया नहीं जाता कि कैसे आपको money management करना है so School doesn't teach you that. So this book is a beginner friendly uh, and it is written in a really simple words and written in a in a playful manner that आपको समझ में बहुत easy होगी कि क्या asset होता है क्या liability होता है how to you know uh, you know increase your asset how to build your wealth. So this book was written by Robert Kiyosaki. तो रॉबर्ट क्यूसाकी ने अपने लाइफ में क्या क्या किया था और कैसे रॉबर्ट क्यूसाकी ने अलाउन द वे सीखा मनी के बारे में कौन उनके रिच डैड थे कौन उनके पोअर डैड थे पोअर डैड की माइंडसेट कैसी थी रिच डैड की माइंडसेट कैसी थी वो हर चीज़ बताया गया है इस बुक में सो इफ यू वांट टू गेन अ फ्रेश परस्पेक्टिव अबाउट मनी 
तो जो स्कूल में तो ऑब्वियसली नहीं सिखाया जाता तो यू कैन डेफिनेटली रीड दिस बुक एंड इफ यू आर एन इन योर अर्ली ट्वेंटीज दिस इज अ मस्ट रीड मार्क माई वर्ड्स दिस इज अ मस्ट रीड एटलीस्ट इफ यू आर स्टार्टिंग आउट टू लर्न अबाउट मनी सो दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मनी सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट बुक हाउ टू स्टॉप वर्किंग एंड स्टार्ट लिविंग सो गाइस ये मैं रिकमेंड करूँगा हर एक गाइस एंड गर्ल्स जो भी है इवन इफ आप आपके मम्मी पापा आपके सब के सब रिलेटिव के साथ आप शेयर कीजिए इस बुक को बिकॉज दिस बुक इज सो गुड एंड द एग्जाम्पल गिवन इन दिस बुक इज जस्ट अ जेम जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस बुक में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है बाई डेल करने की एज यू कैन सी द नेम सजेस्ट हाउ टू स्टॉप वर्निंग एंड स्टार्ट लिविंग यू नो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में फेसबुक इंस्टाग्राम अपने आप को कंपेयर करना इसके साथ उसके साथ कंपेयरिंग आवर सेल्फ टू यू नो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड सो मैनी थिंग्स टर्म्स हैव कम आउट डिप्रेशन एनजाइटी टू टैकल दैट वी मस्ट हैव द करेज टू टैकल दैट एंड वी हैव we must have the proper idea of how to uh, properly handle our mental health so this book teaches you on the same topic it tells you that how you can manage your worries how you can uh, properly handle your uh, mental health okay so del karne ke liye apne pata hai apne life में जो जो लोगों से इंटरव्यू किया और लोगों के बारे में जाना तो उसके बारे में दिल करने की ने इस बुक में शेयर किया है बहुत सारी स्टोरीज़ हैं सो बहुत सारे स्टोरीज़ हैं इसमें जिसको पढ़ के आपके होश हो जाएंगे कि ऐसे भी हो सकता है लाइफ पे ठीक है सो बुरे से बुरे वक्त में भी यू नो इन वर्स सिचुएशन सम पीपल हैव मैनेज टू कम आउट एंड कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स एंड दिस book has some stories on that and and trust me the stories are real as well you can check the sources on the internet as well this book is incredibly helpful for your mental health in 21st century i think this is a must read for young people because most of the you know uh, mentally weak hote hai teenagers log jo early 20s mein hote hai wo log hote hai jo school and college se nikalte hai aur life there is a whole lot of life in front of them suddenly they come out of a bubble so that's why so this book might help them a lot so must read this how to stop worrying and start living so badhte hain next book ke upar which is one of my favorite book about habit building so the last book falls in the category of uh, mindset so next book hoga aapke attitude building ke bare mein how to create an identity for yourself so you know lagta hai ki har kabhi kabhi you know we think like uh, how this person become so successful in life isne aise kaise kar liya uh, how did this person made himself a prime athlete or jo bhi ho like aap jitne bhi successful people ko dekhte ho apne life pe ya fir tv pe ya fir jahan pe bhi wo kaise us jagah pe pahunche hain okay it's all come down to the small efforts they made made they made daily so, abhi bhi karte hain wo log to the main thing is small habits habit building so atomic habits is the book that i must recommend to you if you are you know, if you are in your early 20s written by james clear so as the title suggests an easy and proven way to build good habits and break the bad ones तो इस बुक में कुछ ऐसे टेक्निक्स ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो प्रूव करते हैं कि लाइफ में अगर आपको प्रोडक्टिव बढ़ना है अगर आपको अपने गोल्स या फिर आपके लाइफ में जो जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करना है सो अचीव करना है तो यू मस्ट फॉलो अ पैटर्न अ सिस्टम राइट वेल डिफाइंड सिस्टम टू अचीव दैट गोल और टू अचीव द पर्सन ऑफ योर ड्रीम्स Uh, the type of person you want to be in the future so atomic habit is the way to go because is book mein sabse acha mujhe laga hai ki the one person rule the one person rule means agar aap apne aap ko 1% har roz improve karoge to year ke end mein aap uh, you will be 37.78 time better version of yourself that means it tells you the power of habits how powerful 
बिल्डिंग गुड हैबिट्स आर सो ये बुक बहुत ही लाइफ चेंजिंग है बिकॉज इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे अभी मैंने बताया कि लाइक आई जो से दिन द वन पर्सन रूट सो आई रेड इट वेन यू नो आई वॉज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट अबाउट सम प्रोडक्टिविटी रिलेटेड बुक सो आई केम ऑन दिस वन एंड इट इट कम्प्लीटली चेंज माई इंटायर परस्पेक्टिव टूवर्ड्स हैबिट बिल्डिंग टूवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड ऑल सो इट्स अ मस्ट वे बिकॉज टीन एजेस वट यू दे यूजली डू दे गेट ईजीली डिस्ट्रैक्टेड यंग पीपल दे गेट ईजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड दे आर नॉट एबल टू सस्टेन एनी गुड हैबिट्स डेट वुड हेल्प दैम डेट वुड कंपाउंड रेजल्ट ओवर टाइम सो वट दे शुड डू इज दे शुड फॉलो द वेल डिफाइंड गाइड इन दिस बुक एंड दे कैन यूज इट इन दियर लाइफ इज वेल टू सी रिमार्केबल रिजल्ट इन द लॉन्ग टर्म ये जल्दी जल्दी यू नो गेट थिंग्स क्विकली वाला चीज़ नहीं होता है लाइफ में एक्चुअली सो यू मस्ट फॉलो द गाइड फ्रॉम दिस बुक सो एन वेज कमिंग टू द लास्ट बुक विच इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल एंशियन काइंड ऑफ बुक टेकिंग फ्राम यू नो द एग्जाम्पल्स ऑफ द बुक इज टेकिंग फ्राम द एंशियन टाइम एटीन हंड्रेड सेवेंटीन हंड्रेड टाइम सो द लास्ट बुक दैट I want to talk about is 48 laws of power by Robert Greene. So this is also one of my favorite book because it tells you how to you know manage power in a society where you feel uh, you know powerless because kya hota hai ki when uh, you know 20 year old don't know the rules and regulation of the world because they just come out of a bubble they just come out of college or school because life is different life is completely different so you have to be street smart you have to learn some techniques to deal with people you have to learn communication skills and all so is book mein robert green ne example se samjhaya hai ki kyu kuch cheez hota hai aur uska karan kya hota hai jaise uh, i would uh, read down some of the important points like law number 16 jo mujhe bahut pasand hai ki use absence to create respect and honor too much circulation makes the price go down a simple meaning is that agar aap apne aap ko bahut zyada available kar doge logo ke liye to people will take you for granted that means scarcity is valuable अगर आपको हर समय अपने आप को अवेलेबल बनाओगे लोगों के लिए कि कॉल किया बस आप चले आए वट यू नो यू आर लेटिंग पीपल टू टेक यू फॉर ग्रांटेड बिकॉज योर टाइम इज नॉट वैल्यूबल फॉर योर सेल्फ इफ यू डोंट वैल्यू योर टाइम दैन पीपल माइट ऑल्सो नॉट पीपल विल डू द सेम एज वेल टू यू सो देर आर सम इनक्रेडिबल टेक्निक्स एंड आइडियाज होते हैं इन दिस बुक हाउ टू डील विद जेलस पीपल हाउ टू डील विद योर एनिमीज हाउ टू डील विद योर फ्रेंड्स एवरी थिंग इज रिट इन इन दिस बुक एंड फोर्टी एट लॉज ऑफ पावर तो यार हर एक यंग पीपल को पढ़ना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी लाइफ चेंजिंग और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है एनी वेज तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक बनता है और इफ यू हैव रेड एनी ऑफ दीज फाइव बुक्स दैन प्लीज comment down below with your favorite quotes from the book and recommend me what type of video i should make next and do share this with your friends as well so that uh, unko bhi pata chale ki kaun kaun sa book life mein really help karte so i will see you on the next one till then stay healthy